नमस्कार मी काळेसर डायरेक्टर क्रिएटिव्ह सायन्स अकॅडमी बारामती आजचा जो व्हिडिओ आहे हा नवीन अकरावीला ऍडमिशन घेतलेले विद्यार्थी विद्यार्थ्यांसाठी आहे बरेचशा विद्यार्थ्यांनी आता अकरावीचं फाउंडेशन लेक्चर्स अटेंड करत असतील तर जे की जे विद्यार्थी नवीन आहेत की ज्यांनी अकॅडमी न पाहता एक नाव ऐकून विश्वासाने ऍडमिशन घेतलंय त्या सर्व नवीन विद्यार्थ्याचं मी क्रिएटिव्ह सायन्स अकॅडमीमध्ये स्वागत करतो त्याचबरोबर जे आपले फाउंडेशन प्लस स्कूलचे विद्यार्थी असतात त्यांना अकॅडमीविषयी बऱ्यापैकी माहिती आहे कारण त्यांनी नववीपासून दहावीपासून या ठिकाणी ऍडमिशन घेतलेलं असेल कोणी त्यामुळे त्यांना अकॅडमीविषयी बऱ्यापैकी माहिती आहे बाकीच्यांनी पण फोनवर माहिती घेऊन अकॅडमीविषयी माहिती घेतलेली असेल आपण आता बेसिक कोर्स म्हणजे फाउंडेशन लेक्चर्स एक पंचेचाळीस पंचेचाळीस मिनिटाचे चार लेक्चर्स करत आहात बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना एक तर दहावी ह्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर थोडस नाही म्हटलं तरी अशी तशी झालेली आहे तर त्यामध्ये पण आता काय करत असाल तुम्ही अकरावीसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असाल तर पहिली गोष्ट आहे की जे विद्यार्थी मराठी सेमी इंग्लिश मिडियमचे विद्यार्थी असतात त्यांना समजायला थोडस सुरुवातीला बऱ्यापैकी जड जात जे विद्यार्थी सीबीएसई आय सी एस ई इंग्लिश मिडियम थ्रू असतील त्यांना त्यातले त्यात मॅटर काय चाललाय तो बऱ्यापैकी समजत असतो तर ही जी मनाची अवस्था असते हे दरवर्षी पहिल्या स्टार्टिंगला पंधरा दिवस महिनाभर कुणाला एक महिना कुणाला दीड महिना सहन करावी लागते त्यामुळे प्रथमत जे विद्यार्थी मराठी मिडियम मधून आलेले असतील सेमी मधून आलेले असतील किंवा रुरल एरियामधलं इंग्लिश मिडियम खेडेगावामध्ये जे इंग्लिश मिडियम आहे ते अशा ठिकाणून आलेले असतील तर त्यांना मॅटर समजत असेल काहींना खूप समजायला जड जात असेल कधी कधी मनात येत असेल की याला जमल का नाही आपल्याला अशी मानसिकता सुरुवातीच्या फेज मध्ये असते पण एक सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एक लक्षात ठेवायचं हे सगळ्या विद्यार्थ्यांना असं फेस करावं लागतं स्टार्टिंगला समजत नसतं काय बोलतात ते कळत नाही लिहिता येत नाही त्यातले त्यात आता एक तर तुम्हाला ऑफलाईन लेक्चर नाहीत म्हणजे तुम्ही अकॅडमी मध्ये येऊन लेक्चर अटेंड करत नाही तुम्हाला ते एकतर मोबाईलवर समजून घ्यावं लागत आहे त्यामुळे तुमची एक मनाची गोंधळलेली अवस्था असू शकते आता आपण दहा जून पर नंतर आपण त्यातली त्यात ज्यांना ए ग्रुप करायचा आहे बी ग्रुप करायचा आहे असे विद्यार्थी परत सेपरेट करून येणार आहेत सर्व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनी एक लक्षात घ्या की आपल्या अकॅडमीमध्ये ए ग्रुप ए ग्रुप म्हणजे कोणता तर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज्या मुलांना ठरवून नीटचा अभ्यास करायचा आहे किंवा ऍग्रीला जायचं आहे बी फार्मसी डी फार्मसीला जायचं आहे म्हणजे मॅथ सोडून काम करायचं आहे अशा विद्यार्थ्यांचा म्हणजे ए ग्रुप सॉरी बी ग्रुप असतो लक्षात ठेवा ए ग्रुपमध्ये कोण कोणतं येतं फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ हे तीन विषय म्हणजे एस एस सी रिलेटेड काय तर तुम्ही रिसर्च सी रिलेटेड इंटरेस्टेड असता डिफेन्स रिलेटेड इंटरेस्टेड असता त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग हा जनरल विषय झाला जे इंजिनिअरिंग रिलेटेड असतात तुम्हाला बी एस सी करायचं असतं बी सी एस करायचं असतं ज्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स यूज केलं जातं अशा साईडला आपण ए ग्रुप म्हणतो लक्षात ठेवायचं काही विद्यार्थ्यांना सध्या मानसिकता पण असेल की मला दोन्ही ग्रुप ठेवायचे आहेत असू शकते पण शक्यतो अकॅडमीला विद्यार्थ्यांनी एक लक्षात ठेवायचं की अकॅडमी हे ठरून अभ्यास करण्याचं ठिकाण असतं म्हणजे मला परफेक्टली हे करायचं कारण त्याची अडचण काय आहे की आपल्याकडे ए ग्रुपसाठी सेपरेट मजल्यावर ए ग्रुपचे विद्यार्थी बसतात त्यांना टीचर सेपरेट असतात त्याच्यानंतर बी ग्रुपला दुसरा मजला असतो त्यांचे टीचर सेपरेट असतात क्लासेस सेपरेट असतात त्यामुळे टीचर मिक्स नसतात त्याच्यामुळं चारही विषयाचे लेक्चर देणं थोडस अवघड होतो तो मुलगा दिले तरी चार दिवस करतो आणि नंतर ठरवून घेतो त्यातले त्यात आपल्याला ए ग्रुप रिलेटेड आवड असेल तर तुम्हाला ए ग्रुपला म्हणजे जेईच्या बॅच म्हणतो त्याला आपण त्याला जॉईन व्हायचे दहा तारखेपासून ज्यांना बी ग्रुपशी रिलेटेड अभ्यास करायचा त्यांनी बी ग्रुपशी जॉईन व्हायचे त्याच्यानंतर ते टीचर तुमचं डायरेक्टली चॅप्टर सुरू करतील आणि काही विद्यार्थ्यांचं आणखी कन्फ्युजन असतं मी ए ग्रुप करू का बी ग्रुप करू का काय करू अशा विद्यार्थ्यांनी थोडस माझ्याकडं वैयक्तिक फोन करून जरी चर्चा केली तरी मला त्याचा अंदाज येईल की हा मुलगा काय करू शकतो मग नेमका 
त्यामुळे आपल्या गोंधळ जो आहे समजा मला ए ग्रुप घ्यायचा का बी कळाना नेमका काय कराना शिकवलेलं कळाना तर या अशा विद्यार्थ्याने थोडस सिनियर टीचर किंवा आमच्यासारख्या टीचर बरोबर चर्चा केली तर तुमचा तो गोंधळ आम्ही कमी करू शकतो असतो गोंधळ सुरुवातीला अकरावीला विद्यार्थ्यांना बऱ्यापैकी गोंधळ असतो सगळ्यांनी लक्षात घ्या त्यामुळे आपल्याला दहा जून साठी तयार राहायचे आता आपण लेक्चर सेपरेट करतोय टीचर सेपरेट राहतील आणि तीन लेक्चर्स ते चार लेक्चर्स ते तर आता पॅटर्न कसा आपण डेव्हलप करतोय की एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री दोन मॅथ असे लेक्चर असतील ए ग्रुपला बी ग्रुपला एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री दोन बायो असे लेक्चर म्हणजे चार लेक्चर्स तुम्हाला अटेंड करायचे आहेत आता आपल्या साईडचे आणि जर का गोंधळ ग्रुप विषय असेल तर तुम्ही तुमच्या घरात कोणी शिकलेलं असेल त्यांच्याशी चर्चा करू शकता तुमचा भाऊ बहीण कुठं इंजिनिअरिंग मेडिकलला गेलेलं असतं त्यांच्याशी चर्चा करू शकता खूप झालं तर डायरेक्टली आमच्याशी पण कॉन्टॅक्ट करू शकता की सर मला गोंधळ कळत नाही माहिती त्याचबरोबर काही विद्यार्थ्यांना यावर्षी थोडी मानसिकता बरेचसे फोन आम्हाला आले त्यामध्ये लक्षात असं आलं की काही पालक विद्यार्थ्यांनी ऑलरेडीच ठरवलेलं की सर माझ्या मुलाला खूप म्हणजे नीट म्हणजे नीटच करायचे असं नाही माझ्या मुलीला इंजिनिअरिंग वगैरे असं काही डोक्यात नाही तर असं एखादा प्लेन प्रोग्राम आहे का तुमच्याकडे की जेणेकरून तिला छानपणे शिकायला मिळेल आणि शिष्ट पण लागेल त्याला काय म्हणतो आपण सी टी प्रोग्राम म्हणतो लक्षात घ्या जनरली दरवर्षी आपण कसं करतो की अकरावीला सगळ्या विद्यार्थ्यांना एन सी आर टी शिकवतो म्हणजे प्रामाणिकपणे कारण विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यांनी लक्षात ठेवा आपल्या लाईफमध्ये सगळ्यात महत्वाचा अकरावी आहे जो विद्यार्थी मनापासून अकरावीचे कन्सेप्ट शिकण्याला प्रयत्न करेल शिकल स्वतःहून वाचल लेक्चर अटेंड करेल त्याच्यावर विचार करेल त्या मुलाच्या करिअरमध्ये खूप खूप पॉझिटिव्ह इफेक्ट होतो दुर्दैवाने असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये अकरावीकडे थोडं दुर्लक्ष केलं जातं अकरावी तर आहे बघू करू एवढी काय जर बडे आताशी तर लेक्चर सुरू झाले ते हे आमचे नेहमीचे अनुभव येत आणि आम्हाला खूप ह्या गोष्टीचं वाईट वाटतं की मुलं पालक हे अकरावीला खूप दुर्लक्ष करत राहतात म्हणजे म्हणजे लेक्चर केले तर केले मग जाऊ दे क्रिकेटचे मॅच करून खेळून येऊ तर तुम्ही जे विद्यार्थी आता अकरावीला जॉईन झाले त्यांना सगळ्यांना मी अगदी हात जोडून नम्र विनंती करतो आपल्या लाईफमध्ये सगळ्यात महत्वाचं अकरावीचे कन्सेप्ट आहेत नुसते अकरावी महत्वाची नाही तर अकरावीचे कन्सेप्ट मग आपण दरवर्षी जनरली अकॅडमीला काय प्रयोग करतो तर आलेल्या विद्यार्थ्यांना आपण स्टार्टिंगला सगळ्यांना एन सी आर टी शिकवण्याचा प्रयत्न करतो एन सी आर टी ने बोर्डामध्ये काय फरक राहतो तर एन सी आर टी ही नॅशनल इंटरनॅशनल जेवढ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतील त्याला तो सिलेबस अप्लाय असतो त्यामुळे थोडस त्याचे डेप्थ असते आणि कन्सेप्च्युअल कन्सेप्ट खूप कन्सेप्ट बारीक बारीक तुम्हाला अभ्यास करावा लागतो आणि बोर्ड रेग्युलर सिलेबस म्हणजे काय तर महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम होईल त्यांच्यासाठी एक सी टीची एक्झाम असते आणि त्यांच्यासाठी बोर्ड आणि सी टी असं ज्याला म्हणतात त्याला रेग्युलर प्रोग्राम म्हणतात आणि बोर्ड आणि एन सी आर टी म्हणजे काय फरक राहतो तर जर बोर्ड चाळीस टक्के असल साठ टक्के असल तर एन सी आर टी शंभर टक्के म्हणजे चाळीस टक्क्याचा जवळजवळ फरक असतो त्याच्यामुळे शक्यतो एन सी आर टी थ्रू शिकण्याचा प्रयत्न करणं सुरुवातीला खूप महत्वाचं आहे याचा फायदा काय होतो एखाद्या मुलाला माहीत नसतं तर तो अचानक जागा होतो की अरे हा या वेगळा सिलेबस आहे भारी शिकवत आहेत हे मग मी नीट करू शकतो एखादा मुलगा झोपलेला असेल तर तो जागा पण व्हायला लागतो लगेच एखाद्या विद्यार्थ्याला सुरुवातीला गोंधळ असतो तो अचानकच ग्रीप पकडतो आणि एखादा आय आय टी पर्यंत ऍडमिशन त्याचं जातो एखादी साधा मुलगा मुलगी मेडिकलचं तिथे लय डोक्यात नसतं परंतु एन सी आर टी शिकवायला स्टार्ट केलं थोडस समजायला लागलं आणि त्यांना ते टीचर वगैरे चलता करता सांगत असतात की ही असं परीक्षा असते तशी परीक्षा असते मग त्या विद्यार्थ्याला ते खूप पुढं माहिती होतं आणि अभ्यास करतो आपण जर त्यांना सांगितलंच नाही दाखवलंच नाही शिकवलंच नाही तर ते मुलं मग आपला कसा रस्ता पकडतात आमच्या दृष्टीने म्हणजे कोणाला आपण नावं ठेवत नाही पण बोर्डच्या रस्त्याने जाणं म्हणजे थोडस कच्च्या रस्त्याने निघणे आणि एन सी आर टीच्या रस्त्याने जाणं म्हणजे कन्सेप्च्युअल लेवल क्लिअर करून जाणे म्हणजे असं त्याचं मिनिंग आहे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा काही विद्यार्थी पालकांना ह्या वर्षी असं आहे की सर आमच्या मुलांना आम्हाला खूप ताण द्यायचा नाही प्लेन प्रोग्राम आहे तर आपण जनरली दरवर्षी बारावी अकरावीचे जवळजवळ आठ दहा महिने शिकवल्यानंतर ज्या टेस्ट घेत होतो त्या टेस्टमध्ये ऑटोमॅटिकली कळत होतं की कोण विद्यार्थी जेई करेल कोण मेडिकलचं गव्हर्नमेंट सीटपर्यंत जाईल कोणाला सी ई टी करणं गरजेचं आहे मेडिकलमध्ये खाली कुठपर्यंत येता येईल तुम्हाला 
म्हणजे महाराष्ट्र सीईटी किती जण करू शकतात आणि नॅशनल लेवलच्या परीक्षा किती जण करतात हे आपल्याला दरवर्षी कळत होत परंतु यावर्षी थोडस ह्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी महापालकांमध्ये गोंधळ असल्यामुळे बरेचसे फोन असे आले की आम्हाला की सर आम्हाला पहिल्यापासूनच बोर्ड सीईटी छान प्रॅक्टिकल वगैरे सगळे विषय शिकून होतील का तर यावर्षी मी आणि घाडगे सरांनी असा निर्णय घेतलेला आहे की अकरावी पासूनच एक बॅच आपण अशी डिक्लेअर करणार आहे की जिथं फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ बायो प्रॅक्टिकल शिकवलं जाईल इंग्लिश शिकवलं जाईल कॉम्प्युटर शिकवलं जाईल म्हणजे हे सगळं लोकल प्रोग्राम छानपणे त्यांना आपण शिकवू शकतो ज्या मुलांना जेई करायची आवड आहे त्यांना जेई शिकवलं जाईल ज्यांना मेडिकलमध्ये टॉप मोस्ट रिझल्ट काढायचा आहे त्यांना त्या पद्धतीने शिकवलं जाईल आणि ज्यांना लोकल प्रोग्राम लोकल प्रोग्राम म्हणजे कोणता आलं लक्षात घ्या की दररोज एक लेक्चर फिजिक्सचं होईल एक केमिस्ट्रीचं होईल एक मॅथचं होईल एक बायोचं होईल त्याच्यानंतर तुमचं एक प्रॅक्टिकल किंवा इंग्लिशचं लेक्चर होईल आणि एक आय टी किंवा ए एस टी असे लेक्चर्स होतील असे सहा लेक्चर्स आपल्या अकॅडमीला असतात त्यामुळे थोडासा गोंधळ असेल ग्रुप कसा घ्यायचा कोणता निवडायचा तर तुम्ही वैयक्तिक फोन पण करू शकता जनरली ट्रॅक लक्षात घ्या सगळ्यांनी ज्या मुलांचं ए ग्रुप सी म्हणजे मॅथमॅटिक्स ओरिएंटेड चांगलं नॉलेज आहे ते मुलं जेई क्वालिफाय होऊन आय आय टी पर्यंत ऍडमिशन पर्यंत जाऊ शकतात लक्षात समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचं आय आय टी पर्यंत ऍडमिशन नाही गेलं तर तो नॅशनल लेवलला एन आय टीच असतात त्याच्यामध्ये ऍडमिशन घेऊ शकतो नीट लेवलमध्ये जनरली महाराष्ट्रातले सगळे विद्यार्थी नीटच्या नावाखाली अभ्यास प्रामाणिकपणे करतात मग त्यामध्ये पण कसंही लक्षात घ्या की तुम्हाला सहाशेच्या दरम्यान जर स्कोअर करता आला तर तुम्ही गव्हर्नमेंट सीटमध्ये जाताय म्हणून तसा अभ्यास करणारा एक वर्ग तयार झाला पाहिजे आणि त्यांनी लवकर स्टार्ट केलं पाहिजे आणि काही विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच खूप ताण घ्यायचा नसेल तर आपण यावर्षी अकरावीपासूनच सीईटीची बॅच बोर्ड आणि सीईटीची बॅच सेपरेट करतोय जनरली तो आपण बारावीला करत असतो परंतु यावर्षी आपण एक ट्रायल म्हणून एक बॅच सुरुवात करणार आहोत त्याच्यामुळं जे विद्यार्थी जॉईन झाले त्यांच्या बुद्धिमत्तेला पेलबल त्यांना सहन होईल त्यांना आवडेल असे प्रोग्राम आपण तुम्हाला देऊ शकतो फक्त तुमची जबाबदारी काय आहे की तुम्ही एक्झॅक्टली तुमचं मत सांगितलं पाहिजे की मला सर आता साधी गोष्ट आहे कसं लक्षात घ्यायचं त्यातले त्यात थोडस तर ए ग्रुपचा विद्यार्थी कुणी आय आय टीचे व आय आय टीचे शब्द उच्चारावे की ज्या मुलाला सहा तास शिकल्यानंतर सहा ते आठ तास अभ्यास करण्याची मानसिकता असू शकते किंवा तेवढा स्टॅमिना असेल त्यांनी जे आय आय टीचा रस्ता पकडणं सरळ चांगलंय की सर मला बसलं की मला अभ्यासाला काय वाटत नाही म्हणजे मी दोन दोन तास सलग बसू शकतो चार तास दिवसाकाठी सहा लेक्चर्स ऐकून सहा ते आठ तास लेक्चर अभ्यास करू शकतो हा विद्यार्थी झाला जेई लेवल झाला कारण जेई ही नॅशनल लेवल आहे नॅशनल लेवलला टफ मॅटर असतं मग तेवढी कॅपॅसिटी आपल्यामध्ये असेल तर आपण जेई ऍडव्हान्स पर्यंत जाऊ शकतो इकडं बायो ओरिएंटेड समजा नीटला कुणी पाचशे साडेपाचशे सहाशे गव्हर्नमेंट सीटचा कुणी अपेक्षा करावी की ज्या मुलाला मुलीला एक सहा तास लेक्चर शिकल्यानंतर सहा ते आठ तास दहा तास अभ्यास करण्याचा स्टॅमिना दररोज राहू शकतो ते विद्यार्थी सहाशेच्या दरम्यान स्कोअर करण्याच्या लेवलचे असतात आणि साधी गोष्ट आहे तुम्ही सहा लेक्चर सहा लेक्चर केले दोनच तास अभ्यास केला अगदी नीटला तर अगदी मजेचा विषय असतो तुम्ही सेल्फ स्टडी किती तास करताय दिवसाकाठी समजा सेल्फ स्टडी शिकण्याचा जाऊ द्या सहा तास शिका नाही तर दहा तास शिका त्याला काय महत्व नसतं जो विद्यार्थी शिकल्यानंतर स्वतः अभ्यास करतो आणि तो किती तास करतोय समजा एखादा मुलगा म्हणला मी एकच तास बसू शकतो मी म्हणून तुला नीटला शंभरच मार्क पडते दोन तास बसतोय दोनशे मार्क तीन तास बसतोय तीनशे मार्क सहा तास बसतोय तर सहाशे मार्क पडू शकतात म्हणजे असंच असतं असं नाही पण एक जनरल आयडिया तुम्हाला सांगतो तिसरा ग्रुप कोणता आहे की सहा तास तर तो लेक्चर अटेंड करू शकतो परंतु जनरली दोन तीन तास मी सर सहज चांगल्या मनापासून अभ्यास करू शकतो तर असे विद्यार्थी हे लोकल प्रोग्रामसाठी महत्वाचे असतात म्हणजे कोणतं बोर्ड छान शिकणे आणि सीईटी महाराष्ट्रातल्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम फेस करणे हे सहज अभ्यासाच्या पॅटर्नवरून तुम्ही लक्षात ठेवा आताही तुम्ही बघा जर चार लेक्चरपैकी तीनच लेक्चर करून एकाला टान टान मारत असाल तर तुम्ही चूक करताय म्हणजे एखादा विद्यार्थी आता चार लेक्चर्स पंचेचाळीस पंचेचाळीस मिनिटाचे करतोय आणि एक दोन तीन तास सहज अभ्यास करत बसतोय तर तो विद्यार्थी जेई ए ग्रुपचा असेल तर जेई ऍडव्हान्स पर्यंत जाऊ शकतो नीटचा असेल बी ग्रुप असेल तर तो गव्हर्नमेंट सीट पर्यंत जाऊ शकतो हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा दुसरं असं होतं की बऱ्याच वेळा आपल्याला कम्पॅरिझन चालतं मनामध्ये 
अकॅडमी का करायची मी रेग्युलर माझ्या शेजारी कॉलेज असताना मी अकॅडमीलाच का जायचं तर एक थोडक्यात अकॅडमीचे फायदे तुम्हाला सांगतो विद्यार्थ्यांनो अकॅडमी हे ठरून अभ्यास करून घेणारी आणि करणारी सिस्टीम असते जर दोन वर्ष तुम्ही आता ही ऑनलाईन चालल्यामुळे तुम्हाला त्याचा इफेक्ट जाणवत नाही पण दोन वर्ष माझ्या अनुभवानुसार सांगतो की जे विद्यार्थी दोन वर्ष अकॅडमीला प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतात काहींना चांगले मार्क पडतात काहींना मिडियम मार्क पडतात काहींना अव्हरेज मार्क कमी मार्क पडतात यातला कोणताही लॉस होत नाही लक्षात घ्या चांगले मार्क पडणारा तर चांगले ऍडमिशन होतात मिडियम मार्क पडणाऱ्याला मिनिमम गव्हर्नमेंट सीट तरी मिळतात जरी अव्हरेज विद्यार्थी कमी मार्क पडला तरी त्याच्या नॉलेज मध्ये झालेला बदल हा त्याला इफेक्ट खरा सिनियर कॉलेजला गेल्यानंतर जाणवतो म्हणजे एखादा विद्यार्थी अकरावी अकरावी अकॅडमी केली बारावी केली दोन वर्ष अतिशय प्रामाणिकपणे केलं परंतु अपेक्षित रिझल्ट मिळाला नाही तरी तो विद्यार्थी पुढं जर इंजिनिअरिंगला गेला मेडिकलला गेला किंवा ॲग्रीला गेला बी एस सीला गेला बी सी एसला गेला तर त्याला तिथं त्याचा तो पॉझिटिव्ह इफेक्ट जाणवायला लागतो म्हणजे त्याला नॉलेज मटेरियल पुढं शिकवलेलं सहज समजतं आणि मग त्याला त्याच्या अभ्यासामध्ये खूप इंटरेस्ट डेव्हलप होतो आणि एवढा त्याचा फायदा कशामध्ये होतो तुम्ही ज्यावेळेस डिग्री घेता त्याचा सी जी पी ए शब्द असतो म्हणजे तिथं पर्सेंटेज म्हणजे तुम्हाला इफेक्ट मिळतो आणि सगळ्यात चांगला फायदा कुठं लक्षात येतो तुमच्या लक्षात घ्या की हे दोन वर्ष लाईफमध्ये अकॅडमीला जर आपण प्रामाणिकपणे दिले तर आपला कधीही लॉस होत नाही अगदी मी लिहून देऊ शकतो फायदा किती प्रमाणात होईल हा थोडा पुढचा विषय फायदा काय सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे तुम्हाला सिनियर कॉलेजला म्हणजे आपलं ट्वेल्थ पुढं जे कोर्सला तुम्ही ऍडमिशन घ्याल तिथं शिकवलेला सहज समजतो अभ्यास करू वाटतो कारण दोन वर्ष हे सहा सहा तास बसलेलं असतात सहा सहा तास अभ्यास केलेला असतात त्याच्यामुळे पुढचा अभ्यास नॉमिनल वाटतो की ऑटोमॅटिकली तिथं रिझल्ट वाढतो ग्रॅज्युएशनचा रिझल्ट वाढल्यामुळे त्याच्यानंतर काही विद्यार्थी सर्व्हिससाठी ज्यावेळेस मार्केटमध्ये जातात त्यांना त्या ग्रॅज्युएशन लेवलला एखादा दुसरा क्वेश्चन विचारतात बेसिक क्वेश्चन जनरली अकरावी बारावीचे म्हणजे जिथं जिथं तुम्ही इंटरव्ह्यू द्याल तिथं बेसिक क्वेश्चन अकरावी बारावीचे विचारतात आणि मग तिथले क्वेश्चन तुम्हाला सहज सुचतात ते त्याच्यामुळे तुमच्या पॅकेजमध्ये खूप त्याचा फायदा होतो म्हणजे मुलांना इंजिनिअरिंगचा मुलगा असेल तर त्याला समजा इंटरव्ह्यूमध्ये गेला तर त्याला ते पॅकेजमध्ये खूप बदल झालेला जाणवलं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा मुलगा रेग्युलर कॉलेज केलाय कसा तरी एक दोन तास लेक्चर केले ते लोकल क्लासला जात होता दिवसभर निवांत होता तो पण तुमच्याच बरोबर असेल शिकताना तो पण तुमच्या बरोबर असेल तो पण तुमच्या बरोबर इंटरव्ह्यूला पण कदाचित असेल पण तो तुम्हाला तिथं फरक जाणवल की एखाद्याला समजा चार लाखाचं पॅकेज आहे तर एखाद्याला बारा दहा लाखाचं पॅकेज असतं म्हणजे अकॅडमीतून दोन वर्ष शिकलेल्या विद्यार्थ्याला पुढचं एज्युकेशन सहज समजतं सोपं जातं इंटरेस्ट डेव्हलप होतो जबाबदारी समजून जाते आणि त्यामुळे त्याची प्रगती होते आणि त्याचा इफेक्ट कसा ग्रॅज्युएशन नंतर ज्यावेळेस तो मार्केटमध्ये एकतर स्वतःचा बिझनेस करेल किंवा इंटरव्ह्यूला जाईल तर त्याला त्याचे फायदे जास्त होतात त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना नम्र विनंती की अकॅडमीविषयी पॉझिटिव्हपणा मनात ठेवला पाहिजे कारण कसं असतं अकॅडमीमध्ये एकतर सहा तास शिकावं लागतं पाच सहा तास अभ्यास करावा लागतो फी स्ट्रक्चर कम्पॅरेटिव्हली आपण जर शेजारच्या कॉलेजमध्ये चौकशी केली ते त्याला फी स्ट्रक्चर आणि अकॅडमीचं फी स्ट्रक्चर हा फरक असतो थोडं जास्त फीचं स्ट्रक्चर अकॅडमीमध्ये असतं त्यातली त्यात मी आणि गाडगे सर आम्ही दोघंजण सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे आल्यामुळे आम्ही जास्त फी स्ट्रक्चर खूप हेवी टाकत नाही जर तुम्ही आता बऱ्याचशा विद्यार्थी पालकांनी इतर क्लासची माहिती घेतली असेल त्याच्या खर्चात आणि आपल्या खर्चामध्ये तुलना लक्षात आली असेल ह्याचा अर्थ आपल्याकडे नॉलेज त्याच्या दहा पण चांगलं दिलं जातं सगळ्यांनी लक्षात ठेवा म्हणजे आपण खर्चामध्ये कधीही कमी करत नाही त्यामुळे मानसिकता बनवा दोन वर्ष मला अकॅडमी प्रामाणिकपणे करायची आहे त्यातली त्यात परत एकदा नीट आहे का मुलांनो लवकरात लवकर अकरावीच्या अभ्यासाला स्टार्ट कर आता बघा तुम्हाला मी सांगतो इथं बसून तुम्ही काय करत असाल बळबळ तीन लेक्चर चार लेक्चर अटेंड करून लगेच बॅट घेऊन खेळायला जात असत असं करू नका मुलांनो ठरवा की सकाळी नऊ ते एक वाजेपर्यंत लेक्चर करायचं जेवण करून थोडा आराम करायचा आहे आणि मग मला माझा अभ्यास करायचा खेळा खेळा पण पण अभ्यास पण करा लक्ष ठेवा सगळ्यांनी त्यामुळं असे दोन वर्ष म्हणजे अक्षरशः हे मिलिटरी ट्रेनिंग सारखं सारखं असत म्हणजे आपण बघतो डिफेन्समध्ये जर एखादा भरती झाला तर त्याला प्रचंड प्रमाणामध्ये ताण दिला जातो पहिले दोन वर्ष ट्रेनिंगमध्ये त्यामुळे तो युद्ध युद्धामध्ये आपण विजय प्राप्त करू शकतो तसंच इथं पण आहे 
आयुष्यामध्ये जे विद्यार्थी अकरावी बारावीला एक्स्ट्रीम लेवलला ताण सहन करतील त्या विद्यार्थ्यांना पुढचं करिअर पुढचं एज्युकेशन अतिशय सुटसुटीत सोपं जातं असं आमचं आज आज पंचवीस ते तीस वर्ष झाले ह्या एज्युकेशन फील्ड आम्ही जवळून बघतोय अनुभवतोय आणि शिकवतोय पण हे लक्षात घ्या त्यामुळे कुठंतरी विद्यार्थ्याला दोन वर्ष एक वर्ष प्रचंड ताण सहन करता आला पाहिजे आणि तो सहन ताण म्हणजे कुठं असतो तर अकरावी बारावीला अकॅडमी करणे म्हणजे ताण म्हणजे काय खूप तुमच्या डोक्यावर वजन दिलेलं नसतं परंतु सगळी सिस्टम हँडल करताना तुम्हाला नाही म्हटलं तरी पॅनिक होत असतं आणि ते जर तुम्ही सहन केलं तर बघा तुम्ही बाहेर राहायची सवय लागते बाहेर मेसवर खाण्याची सवय लागते पाच सहा तास लेक्चर अटेंड करायची सवय लागते पाच सहा तास अभ्यास करायची सवय लागते मोबाईल बाजूल ठेवावा लागतो अशा सगळ्या गोष्टीची आपल्याला प्रॅक्टिस होते आणि ते ऑटोमॅटिकली आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये डेव्हलपमेंट होते असं सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं बेसिक कन्सेप्ट अकरावीचे खूप महत्वाचे आहे कारण अकरावीचे कन्सेप्ट परत कधी शिकवले जात नाहीत बघा तुम्ही बारावीला गेलं आणि कुठं जर काही चुकलं तुमचं तर टीचर जवळून जाताना चुकल्याला दिसले की ते म्हणले काय रे तुझं बारावी झालेलं नाही अकरावी झालं नाही का हे बेसिक कन्सेप्ट तुझं चुकतोय तेच तुम्ही सिनियर कॉलेजला शिकायला गेला तर तुम्ही जर एखादी लाईन लिहिली आणि त्यात बेसिक कन्सेप्ट चुकला तर ते पुढचं झापतं मग तो कुठून आला असतो साधा तुला एवढा अकरावीचा बेसिक कन्सेप्ट येत नाही म्हणजे लाईफमध्ये कुठंही आपल्याला अकरावीवरून टोकलं जातं सगळ्यांनी लक्षात ठेवा तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये एखादा साधा कन्सेप्ट अकरावीचा विचारला ते म्हणणार यार तुझं अकरावी झालेलं आहे ना तुला अकरावीचा एक साधा कन्सेप्ट येत नाही तर एकंदरीत अकरावीचा सिलेबस हा बेसिक कन्सेप्टच्युअल असतो सगळे कन्सेप्ट तिथं स्टार्ट होतात आणि बारावीला त्याचं एक्सटेन्शन असतं त्यामुळे आपलं अकरावी जेवढं चांगलं होईल तोच मुलगा बारावीला रिझल्ट काढू शकतो आता बघा अकरावीला एखाद्या विद्यार्थ्याने निवांत राहिला खेळला वगैरे चार लेक्चर अटेंड केले आणि बारावीला तो म्हटलं नाही नाही मला आय आय टी पर्यंत जायचं आम्ही म्हणणार तू शांत बसत जो विद्यार्थी आता फक्त लेक्चर अटेंड करत असल एकही तास सेल्फ स्टडी करत नसल त्यांनी नाव पण घेऊ नका जे यायचं स्पष्ट सांगतो लक्षात ठेवा आणि इकडे मेडिकलच्या गव्हर्नमेंटचं नाव पण घेऊ नये त्यांनी हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या जो विद्यार्थी दिवसाकाठी चार तास लेक्चरला देऊन आता चार तास अभ्यास करत असल मी म्हणाल त्यांनी जे यायचं नाव घ्यावं इकडं गव्हर्नमेंट सीटचं नाव घ्यावं बऱ्याच वेळा महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांचं आपल्या काय होतं की आपल्या तोंडात खूप मोठ्या गप्पा असतात तुम्ही काय म्हणणार नाही मला आय आय टीत ऍडमिशन घ्यायचं आपण म्हणलं ना किती तास अभ्यास करतो ना एक दोन तास करतो की सर मग आम्ही मनातली मनात म्हणतो आता तुला लाज वाटते का तो दोन तास अभ्यासाचं म्हणतो तो आय आय टीचे काय शब्द बघतोय एखादी मुलगा पाहिलं नाही नाही सर ती मेडिकलमध्ये ऍडमिशन झालं पाहिजे आपलं आपण म्हटलं ना तुमची मुलगी किती वेळ बसू शकते अभ्यास करत एक दोन तास तास बसू शकते आता मला सांगा तुम्ही एक दोन तास अभ्यासाची मानसिकता असाल आणि तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेज मेडिकलची अपेक्षा करता मग यात कुठं काय आहे का सुसंगती म्हणजे एकंदरीत सगळ्यांनी लक्षात घ्या आता चार तास तुम्ही लेक्चर ऐकलेला ऐकायला देता तर मिनिमम चार तास त्याच्यापेक्षा जास्त तास तुमचा अभ्यासाची बैठक पाहिजे आणि जर तुमची ती नसेल तर मी सांगतो तुम्हाला इथं बसून की तुम्ही काही दिवसांनी म्हणणार नाही सर मी ती सीईटी करतो आपलं बोर्ड करतो मला काही जमायचं नाही असं सगळं स्ट्रक्चर आहे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा त्याच्यामुळं एलेवनचे लेक्चर्स टाळू नका आता दहा तारखेपासून जे चॅप्टर शिकवले जातील ते परत आम्ही शिकवणार नाहीत आता बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला दहावीतून अकरावीला कसं त्याला ब्रिज कोर्स म्हणतो आपण किंवा बाई गोंधळ असतो मुलांना दहावीचा एखादा कन्सेप्ट क्लिअर नसतो तो क्लिअर करून घेतलेला असतो लागणारे फॉर्म्युले वगैरे बेसिक फॉर्म्युले सगळ्या टीचरनी क्लिअर करून घेतलेले असतात त्यामुळे दहा तारखेपर्यंत सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आपलं आपलं फायनल डिसिजन घ्यायचा ए ग्रुप करायचा का बी ग्रुप करायचा आणि परत एकदा नम्रपणे सांगतो कधीही डिस्करेज होऊ नका अकॅडमी करा तुमची जर साधारण परिस्थिती पैसे बिअर करण्याची असेल पालकांची तर तुम्ही महागारी सरकू नका तुम्हाला ताण होऊ द्या तुम्हाला नको होईल कधी कधी पळून जाऊ वाटेल तुम्हाला येऊ वाटणार नाही कधी असं वाटेल कशाला आलो इकडं हे सगळं एका वर्षी किंवा दोन वर्ष होऊ द्या मुलांना जो मुलगा हे दोन वर्ष सहन करेल ही मानसिकता सगळ्यातून नुसतं तुम्ही पुढे चला कमीत कमी आणि दोन वर्ष मला अकॅडमीमधून बाहेर पडायचं नाही मला एका ठिकाणी थांबून अभ्यास करायचा आहे तुम्हाला मार्क जास्त पडू द्या मिडियम पडू द्या किंवा कमी पडू द्या पण तुमचा लॉस होणार नाही मी अगदी लिहून देऊ शकतो आज आम्ही हे फील्डमध्ये खूप दिवस झालं असं काम करतोय जे जे विद्यार्थी अकॅडमी दोन वर्ष सहन करून गेले जे दोन वर्ष अतिशय प्रामाणिकपणे अकॅडमी केली त्या मुलांच्या ग्रॅज्युएशनच्या स्कोअरमध्ये 
त्याच्यानंतर तुम्हाला ग्रॅज्युएशन नंतरच्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्याच्यानंतर त्यांच्या पॅकेज मधले काही काही मुलांचे पॅकेज तर आम्हाला पण विश्वास बसत नाही एवढे मोठे मोठे पॅकेजेस त्यांना मिळालेले म्हणजे एकंदरीत काय असतो सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्या अकरावी आहे सुरुवात आहे एकतर दहावी पूर्णपणे बऱ्यापैकी ऑनलाईन गेली त्याच्यामुळे तुमची थोडी मानसिकता गोंधळाची आहे आता अकरावी सुरुवात ऑनलाईन आहे पण लवकरच ते ऑफलाईनला येऊ शकते असं जनरली आता एक साधे साधे अंदाज आहेत की काही औषध असे आलेत की ज्याने आजार थोपवता येतो सायमल्टेनियसली व्हॅक्सिनेशनचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे त्याच्यामुळं अठरा प्लस अठराच्या पुढचे तरी सगळे जवळजवळ व्हॅक्सिनेट झाले तर संसर्ग जो आहे तो कमी प्रमाणामध्ये होऊ शकतो आणि मग तोपर्यंत तुमच्या वयाचं पण व्हॅक्सिनेशन उपलब्ध होईल आणि ते पटपट आपण करून घेऊ शकतो म्हणजे अशा सगळ्या गोष्टी एकत्र आहेत त्यामुळे सगळ्यांनी पॉझिटिव्ह राहा अभ्यासाला सुरुवात करा आता बरेचसे विद्यार्थी असे करत असतील कसे बसे चार लेक्चर अटेंड केले की खेळत बसत असतील तर तो प्रकार सध्या बंद करा चार तास लेक्चर त्याच्यानंतर कमीत कमी चार तास अभ्यासाला बसलं पाहिजे सुरुवातीला तुम्ही नुसते वही पुढे घेऊन बसा पुस्तक पुढे घेऊन बसा परंतु बसा तुम्ही म्हणाल मग सर आमच्याकडे पुस्तकच नाहीत कोणते घ्यायचे मटेरियल नाही काय घ्यायचे सिम्पल आहे जुने पुराणे अकरावीचे पुस्तकं कुणाचे मिळाले नसेल तर विकत घेऊन घेतले तर नुसते पुस्तक असे उलट जरी बसले की कोण कोणते चाप्टर येतं एका चाप्टर मध्ये किती कन्सेप्ट येत रेग्युलर आपल्या स्टेट बोर्डचे पुस्तकं जरी तुम्ही चालत बसलात वाचायला लागलात लिहायला लागलात थोडस सोपे सोपे प्रॉब्लेम सॉल्व करायला लागलात तरी तो अभ्यास आपल्याला खूप सपोर्टिंग ठरतो असं एकंदरीत आपलं अकरावीचं नियोजन आहे तुम्ही जसजसं इकडं ऑफलाईनला याल तसं समोर उभं राहून तुम्हाला मी व्यवस्थितपणे तुमच्या मनातला जो गोंधळ आहे तो क्लिअर करू शकतो तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना परत एकदा विनंती अभ्यास करा आणि व्यवस्थितपणे अभ्यास करा आणि दोन वर्ष मनापासून आपल्याला अकॅडमीचा अभ्यास करायचा असं ठरवून रेग्युलर लेक्चर अटेंड करा दहा तारखेनंतर मात्र आपल्या चॉईसनुसार सेपरेट व्हा धन्यवाद किती